টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখন আমি তোমাদের পাঁচ দশমিক এক অনুশীলনের একুশ ও বাইশ নং এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো এই দুইটা অঙ্ক কিন্তু বাস্তব ধর্মী অঙ্ক তো দেখো প্রথমে আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করাবো একটি লঞ্চে যাত্রীর সংখ্যা ফর্টি সেভেন একটি লঞ্চে যাত্রীর সংখ্যা আছে হচ্ছে ফর্টি সেভেন মাথা পিছু কেবিনের ভাড়া ডেকের ভাড়ার দ্বিগুণ দেখো যে ব্যাপারটা লঞ্চের ভিতরে কিন্তু কেবিন থাকে এবং ডেক থাকে দুইটা পার্ট থাকে একটা হলো কেবিন একটা হলো ডেক তো কেবিন হচ্ছে বলতে একটা রুমের মতো যে জায়গায় থাকা যায় আর ডেক বলতে মনে করো যে বসে থাকা যায় বা বিছানা পেরে ঘুমানো যায় ডেক হচ্ছে ওইটা তো যারা কে মানে লঞ্চে ভ্রমণ করেছে তারা অবশ্যই জানো বিশেষ করে তো এই বরিশালের মানুষরা অবশ্য ভালো জানে যে লঞ্চে তারা নিয়মিতই যায় তো যাই হোক আমাদের লঞ্চে যাওয়া খুব কম পড়ে বাট আমি লঞ্চে উঠেছি তো লঞ্চের দুইটা পার্ট থাকে একটা কেবিন আর একটা হচ্ছে ডেক তো দেখো বলা আছে একটি লঞ্চে যাত্রী সংখ্যা ফর্টি সেভেন মানে টোটাল যাত্রী সংখ্যা হচ্ছে সে ফর্টি সেভেন মাথা পিছু কেবিনের ভাড়া ডেকের ভাড়ার দ্বিগুণ কেবিন যেহেতু আলাদা একটা রুমের মতো সুতরাং কেবিনের ভাড়া বেশি হবে আর ডেক তো মনে করো যে এমনি একটা খোলা জায়গা সুতরাং ডেকের ভাড়া কম বলা আছে মাথা পিছু কেবিনের ভাড়া ডেকের ভাড়ার দ্বিগুণ মানে কেবিনের যা ভাড়া ডেকের ভাড়ার দ্বিগুণ ডেকের ভাড়া মাথা পিছু তিরিশ টাকা যদি ডেকের ভাড়া মাথা পিছু তিরিশ হয় তাহলে কেবিনের ভাড়া কত হবে দ্বিগুণ যেহেতু তার মানে টু ইন্টু তিরিশ মানে ষাট টাকা এবার মোট ভাড়া মোট ভাড়া প্রাপ্তি সিক্সটিন হান্ড্রেড সিক্সটিন হান্ড্রেড এইটটি টাকা হলে কেবিনের যাত্রী সংখ্যা কত কেবিনের যাত্রী সংখ্যা বের করতে বলেছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে একটা লঞ্চে টোটাল মানে যাত্রী আছে হচ্ছে ফর্টি সেভেন জন এর মধ্যে বলা আছে যে কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া আর ডেকের ভাড়ার হচ্ছে দ্বিগুণ আর ডেকের মাথা পিছু ভাড়া যদি মাথা পিছু বলতে একজনের মাথা পিছু ভাড়া যদি বলা আছে যে থার্টি টাকা হয় এবং এতে যদি মোট ভাড়া প্রাপ্ত সিক্সটিন হান্ড্রেড এইটটি টাকা হয় তাহলে কেবিনের যাত্রী সংখ্যা নির্ণয় করো তাহলে প্রথমে বলে মনে করে নিব যে মনে করি কেবিনের যাত্রী সংখ্যা সমান এক্স জন অতএব ডেকের যাত্রী সংখ্যা দেখো টোটাল একটা লঞ্চে যাত্রী আছে হচ্ছে ফর্টি সেভেন লঞ্চের দুইটা অংশ মনে করো একটা কেবিন আর একটা হচ্ছে ডেক তাহলে কেবিনের যদি যাত্রী সংখ্যা এক্স হয় তাহলে ডেকের যাত্রী সংখ্যা কত হবে ফর্টি সেভেন মাইনাস এক্স যদি কেবিনের যাত্রী সংখ্যা ২০ জন হয় তাহলে তাহলে ডেকের যাত্রী সংখ্যা কত হবে তার মানে সাতচল্লিশ মাইনাস বিশ তো দেখো কেবিনের যাত্রী সংখ্যা ধরছি এক্স তাহলে অতএব ডেকের যাত্রী সংখ্যা হবে ফর্টি সেভেন মাইনাস এক্স জন কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া দেখো মাথা পিছু বলতে বোঝায় হচ্ছে যে একজনের ভাড়া মাথা পিছু বলতে একজনের ভাড়া বোঝায় দেখো কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া কত হবে বলা আছে মাথা পিছু কেবিনের ভাড়া ডেকের ভাড়া দ্বিগুণ ডেকের ভাড়া মাথা পিছু হচ্ছে তিরিশ টাকা যদি ডেকের ভাড়া মাথা পিছু তিরিশ টাকা হয় তাহলে কেবিনের ভাড়া কত হবে কারণ বলা আছে কেবিনের ভাড়া ডেকের ভাড়ার দ্বিগুণ আর তার মানে আমার টু ইন্টু হবে হচ্ছে থার্টি টু ইন্টু থার্টি এত টাকা ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে সিক্সটি টাকা তার মানে দেখো কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া পেয়েছে আমরা সিক্সটি টাকা এবং ডেকের মাথা পিছু ভাড়া পেয়েছে হচ্ছে থার্টি টাকা তাহলে কেবিনের যাত্রী থেকে প্রাপ্ত মোট ভাড়া দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে কেবিনের যাত্রী সংখ্যা এক্স এবং কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া হচ্ছে সিক্সটি টাকা এখন কেবিনের যদি যাত্রী সংখ্যা হতো তিন জন তাহলে কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া যদি ষাট টাকা হয় তাহলে কত টাকা বলো মানে কেবিন থেকে মোট ভাড়া পাবে কত কেবিন থেকে মোট ভাড়া পাবে হচ্ছে তিন গুণ ষাট কিন্তু কেবিনের যাত্রী সংখ্যা মনে করো যে আছে হচ্ছে এক্স জন আর মাথা পিছু কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া হচ্ছে ষাট টাকা তাহলে কেবিনের যাত্রী থেকে মোট কত টাকা ভাড়া পাবে সেটা হলো যে মানে যত জন সংখ্যা সংখ্যাকে আমরা মাথা পিছু দ্বারা গুণ করব তার মানে হবে হচ্ছে সিক্সটি এক্স টাকা অতএব ডেকের যাত্রী থেকে প্রাপ্ত মোট ভাড়া সমান দেখো যে ব্যাপারটা আর ডেকের ভাড়া বলা আছে ডেকের মাথা পিছু ভাড়া হচ্ছে তিরিশ টাকা এখন যদি ডেকে যদি যাত্রী থাকে দশ জন তাহলে কত টাকা উঠবে তিরিশ গুণ দশ সমান হবে হচ্ছে তিনশো টাকা কিন্তু এখানে দেখো যে ব্যাপারটা ডেকের যাত্রী সংখ্যা হচ্ছে ফর্টি সেভেন মাইনাস এক্স এবং ডেকের ভাড়া মাথা পিছু হচ্ছে থার্টি টাকা তার মানে ডেকের যাত্রী থেকে মোট টাকা পাবে কত সেটা হলো যে ফর্টি সেভেন মাইনাস এক্স ইন্টু থার্টি তার মানে হবে হচ্ছে থার্টি ইন্টু ফর্টি সেভেন মাইনাস এক্স টাকা দেখো যে ব্যাপারটা আমরা কি করেছি দেখো আমরা প্রথমে কেবিনের যাত্রী ধরে নিয়েছি এক্স 
তাহলে ডেকের যাত্রী কত হবে টোটাল যাত্রী হচ্ছে ফর্টি সেভেন তার মানে ফর্টি সেভেন মাইনাস এক্স জন এখন দেখো কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া কত দেখো বলা আস কেবিনের ভাড়া ডেকের ভাড়ার দ্বিগুণ তাহলে কেবিনের ভাড়া কত হবে ডেকের ভাড়ার দ্বিগুণ ডেকের ভাড়া হচ্ছে থার্টি তার মানে টু ইন্টু থার্টি সমান হবে হচ্ছে কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া তাহলে কেবিনের যাত্রী থেকে প্রাপ্ত মোট ভাড়া কত হবে দেখো কেবিনের যাত্রী সংখ্যা হচ্ছে এক্স মাথা পিছু ভাড়া হচ্ছে সিক্সটি তার মানে হবে সিক্সটি এক্স টাকা আর ডেকের যাত্রী থেকে प्राप्त मोट भाड़ा कत है जे डेक जत्री संख्या हे फर्टी सेभेन माइनस एक्स और माथा पिछु भाड़ा हे थार्टी टाक देखो माथा पिछु भाड़ा दिया थार्टी टाक तर मैंने थार्टी इंटू फर्टी सेभेन माइनस एक्स टाक कैबिनेट जत्री के प्राप्त मोट भाड़ा सिक्सटी एक्स टाक डेक जत्री के प्राप्त मोट भाड़ा एत टाक ये प्रश्न क्योंकि बला आज है मोट भाड़ा प्राप्ति टोटाल भाड़ा पे हे सिक्सटीन हंड्रेड एट्टी प्लस एटा इक्ुअल टू है सिक्सटीन हंड्रेड एट्टी এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করে এক্স এর মান বের করব বের করলে যেটা হবে সেটা হবে কেবিনের যাত্রী সংখ্যা তার মানে আমরা এটা যদি ক্যালকুলেশন করি বা সিক্সটি এক্স প্লাস থার্টি আর ফর্টি সেভেন যদি গুণ করি গুণ করলে হয় ফর্টিন হান্ড্রেড টেন আর থার্টি আর মাইনাস এক্স গুণ করলে হবে হচ্ছে মাইনাস থার্টি এক্স ইকুয়াল টু বা সিক্সটি সিক্সটি এক্স মাইনাস থার্টি এক্স সমান হয় হচ্ছে থার্টি এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটিন হান্ড্রেড এইটটি মাইনাস ফর্টিন হান্ড্রেড টেন দেখো এই সিক্সটি এক্স মাইনাস থার্টি এক্স সমান হয় হচ্ছে থার্টি এক্স আর এটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস তার মানে আমরা লিখতে পারি বা থার্টি এক্স ইকুয়াল টু আমরা যদি বিয়োগ করি বিয়োগ করলে আসে হচ্ছে টু এখন আমরা বা এক্স ইকুয়াল টু পাই দেখো টু হান্ড্রেড সেভেন্টি ভাগ থার্টি তার মানে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে দেখো অতএব এক্স ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে নাইন তার মানে যে ব্যাপারটা এক্সের বার নাইন পেয়েছি তাহলে লিখবো অতএব কেবিনের যাত্রী সংখ্যা সমান নয় জন অতএব কেবিনের যাত্রী সংখ্যা নয় জন দেখো অঙ্কটা সহজ অঙ্ক বলা ছিল যে একটা লঞ্চে টোটাল যাত্রী সংখ্যা হচ্ছে ফর্টি সেভেন কেবিনের ভাড়া ডেকের ভাড়ার দ্বিগুণ আর ডেকের ভাড়া যদি থার্টি টাকা হয় তাহলে বলা আছে যে মোট ভাড়া প্রাপ্তি হচ্ছে সিক্সটিন টাকা হলে কেবিনের যাত্রী সংখ্যা কত তো আমরা মনে করে নিয়েছি কেবিনের যাত্রী সংখ্যা সমান এক্স তাহলে ডেকের যাত্রী সংখ্যা টোটাল যাত্রী সংখ্যা হচ্ছে ফর্টি সেভেন তাহলে ফর্টি সেভেন মাইনাস এক্স আর কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া কত দেখো কেবিনের ভাড়া ডেকের ভাড়ার দ্বিগুণ তার মানে ডেকের ভাড়া যেহেতু থার্টি তার মানে থার্টিকে আমরা টু দ্বারা গুণ করলে কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া পাবো তাহলে কেবিনের যাত্রী থেকে প্রাপ্ত মোট ভাড়া হবে হচ্ছে মাথা পিছু ভাড়া কেবিনের মাথা পিছু ভাড়া হচ্ছে সিক্সটি আর কেবিনের যাত্রী হচ্ছে এক্স তার মানে সিক্সটি এক্স টাকা ডেকের যাত্রী থেকে প্রাপ্ত মোট ভাড়া হচ্ছে দেখো ডেকের ভাড়া হচ্ছে থার্টি আর থার্টির সাথে গুণ হবে ডেকের যাত্রী সংখ্যা হচ্ছে ফর্টি সেভেন মাইনাস এক্স তার মানে থার্টি ইন্টু ফর্টি সেভেন মাইনাস এক্স তাহলে এটা হচ্ছে কেবিন থেকে প্রাপ্ত মোট ভাড়া আর এটা হচ্ছে ডেক থেকে প্রাপ্ত মোট ভাড়া তাহলে এই দুইটা ভাড়া যদি যোগ করি যোগ করলে টোটাল টাকা হবে সিক্সটিন এবার ক্যালকুলেশন করলে আমরা এক্স ইকুয়াল টু পাবো তার মানে এক্স হচ্ছে কেবিনের যাত্রী সংখ্যা এখন আমরা পরের অঙ্কটা করাবো মোট ওয়ান হান্ড্রেড পয়সার মুদ্রা ও পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রায় মোট থার্টি ফাইভ টাকা হলে কোন প্রকারের মুদ্রার সংখ্যা কয়টি দেখো যে ব্যাপারটা এখন যদিও পঁচিশ পয়সার মুদ্রা এবং পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা পাওয়া যায় না আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি সেই সময় কিন্তু পাঁচ পয়সার মুদ্রাও পাওয়া যেত পাঁচ পয়সার মুদ্রা তারপর দশ পয়সার মুদ্রা এগুলো পাওয়া যেত এখন তো পঁচিশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রাও পাওয়া যায় না হয়তো একসময় জেনারেশন আসবে যে এক টাকার মুদ্রা বা পাঁচ টাকার মুদ্রা এগুলো পাওয়া যাবে না হয়তো তখন একশো টাকার মুদ্রা পাওয়া যাবে যাই হোক তো দেখো বলা আছে মোট মানে মোট মুদ্রা আছে একশো বিশটি এর মধ্যে মুদ্রার মধ্যে আছে পঁচিশ পয়সার মুদ্রা আছে এবং পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা আছে এই টোটাল মুদ্রা মিলিয়ে টাকা হয় হচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকা তাহলে কোন প্রকারের মুদ্রার সংখ্যা কয়টি তাহলে আমরা প্রথমে ধরে নেব যে মনে করি পঁচিশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা সমান এক্সটি অতএব পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা সমান দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো টোটাল টোটাল মুদ্রা আছে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি আছে তার মানে পঁচিশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা যদি দশটি হয় তাহলে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা কত হবে সেটা হলো যে একশো বিশ মাইনাস দশ হবে এখন দেখো পঁচিশ পয়সার মুদ্রা হচ্ছে এক্সটি তাহলে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা কত হবে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি মাইনাস এক্স টি 
देखो मुद्रा से हे वन हंड्रेड टोटी टी तो मध्य मुद्रा से पचिस पैसा और पंचाश पैसा पचिस पैसा जो मुद्रा संख्या जो एक्स टी है तो पंचाश पैसार मुद्रा संख्या कत है वन हंड्रेड टोटी माइनस एक्स टी एख देखो जो बेपारे हमारे टोटाल एकश बीस टी मुद्रा मिले हमारे मोट टाका है थार्टी फाइव टाका तो थार्टी फाइव टाक के पसाते निब कारण ये जेहतु पचिस पैसा और पंचाश पैसा मुद्रार संख्या धरे से सूतरा लिखते पी अस्तए थार्टी फाइव टाक समान थार्टी फाइव गुण एकश पैसा है कारण देखो जो बेपार जानी वन ट समान हंड्रेड पैसा तर मैं थार्टी फाइव टा समान थार्टी फाइव गुण हंड्रेड पैसा इक्ुअल टू थार्टी थार्टी फाइव हंड्रेड पैसा प्रश्न मते देखो प्रश्न मते कि पचिस पैसार मुद्रा आज हम एक्स टी तर मैं पचिस गुण एक्स और पंचाश पैसार मुद्रा आज हम वन हंड्रेड टोटी माइनस एक्स टी तर मैं वन हंड्रेड टोटी माइनस एक्स देखो पचिस पैसार मुद्रा हे एक्स टी तर मैं एक्स गुण पचिस पैसा और मैं पंचाश पैसार मुद्रा हे वन हंड्रेड टोटी माइनस एक्स टी तर मैं एर स गुण है पंचाश देखो जो बेपार पचिस पैसार मुद्रार मैं पचिस पैसार मुद्रार संख्या हे एक्स य मुद्रार संख्यार साथे पचिस गुण कर पंचाश पैसार मुद्रार साथ मुद्रार संख्यार साथे पंचाश गुण कर गुण कर ले गुण कर जो जो करी जो कर ले टोटाल जो पैसा से टोटाल पैसा हे थार्टी फाइव हंड्रेड पैसा तर मैं इक्ुअल टू लिखब थार्टी फाइव हंड्रेड पैसा देखो जो बेपार से पचिस पैसार मुद्रार संख्यार साथे पचिस गुण कर पंचाश पैसार मुद्रार संख्यार साथे पंचाश गुण कर गुण कर टोटाल यार ये जो जो करी जो कर ले टोटाल जो पैसा से जो ये बला आज थार्टी फाइव टाक टाका के पैसा नहीं गे क्यों पैसा नहीं गे कारण एगुल पैसा व्यवहार करते जदि तुम्हें पचिस पैसार मुद्रा और पंचाश पैसार मुद्रा के जी तुम टाकाते नीते से क्षेत्र में तुम्हें थार्टी फाइव टाक व्यवहार करते परते तो जेहतु पैसा हिसाब से व्यवहार कर सूतरा थार्टी फाइव टाक के पैसा कनभार्ट कर नहीं क्योंकुलेशन करब क्योंकुलेशन कर ले पाई देखो बा टोटी फाइव एक्स प्लस फिफ्टी और वन हंड्रेड टोटी जो गुण करी तो सिक्स थाउजेंड और फिफ्टी और माइनस एक्स गुण कर ले माइनस फिफ्टी एक्स इक्ुअल टू थार्टी फाइव हंड्रेड एन आप क्योंकुलेशन कर एक समान बेर करब तर मैं फाइव बा टोटी फाइव एक्स माइनस फिफ्टी एक्स समान है माइनस टोटी फाइव एक्स इक्ुअल टू थार्टी फाइव हंड्रेड और सिक्स थाउजेंड हम प्लस पक्षान कर माइनस सिक्स थाउजेंड आप क्योंकुलेशन कर माइनस टोटी फाइव एक्स इक्ुअल टू हम जो वियोग करी माइनस टोटी फाइव हंड्रेड है उभय पक्ष माइनस और माइनस बद दीते बद दी बा टोटी फाइव एक्स इक्ुअल टू टोटी फाइव हंड्रेड बा एक सिक्वल टू हमरा पाय होते हैं ट्वेंटी फाइव हंड्रेड भाग होते हैं ट्वेंटी फाइव और तो एक सिक्वल टू हमरा पाय होते हैं वन हंड्रेड तार मने एक सोते हैं पोसिश पैसर मुद्रा तार मने लिख बो पोसिश पैसर मुद्रा संख्या समान एवं पंचास पैसर मुद्रा संख्या समान देखो जब बट्टा पंचास पैसर मुद्रा संख्या होते हैं वन समान पाई हे टोटी टी तर मैं देखो जो बेपार एत टी देखो आप पचिस पैसार मुद्रार संख्या पे हंड्रेड टी ए पंचाश पैसार मुद्रार संख्या पे टोटी टी एटा जो जो करो हंड्रेड और टोटी जो जो करी तो टोटाल मुद्रा पे हे वन हंड्रेड टोटी टी देखो अंकटा सहज एक अंक जो एक बुझोता हमले पर देखो जो बेपार बला आज टोटाल मुद्रा आज हे वन हंड्रेड टोटी टी एर मध्य मुद्रार मध्य पचिस पैसार मुद्रा आए बाकीगुल पंचाश पैसार मुद्रा तो देखो बला आज है जे पचिस पैसा और पंचाश पैसार मुद्रा मिले हे टोटाल थार्टी फाइव टाका है तो प्रकार मुद्रा कयटी आ 
তো আমরা প্রথমে ধরে নেব যে মনে করি পঁচিশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা সমান এক্স তাহলে অতএব পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রার সমান কত হবে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি মাইনাস এক্স টি তাহলে আমরা এই থার্টি ফাইভ টাকাকে আমরা পয়সাতে নিয়েছি তাহলে দেখো আমরা এই মুদ্রার সংখ্যা পঁচিশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যার সাথে আমরা যদি পঁচিশ গুণ করি তাহলে টোটাল কত পয়সা সেটা পাবো পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রার সাথে আমরা যদি পঞ্চাশ গুণ করি তাহলে আমরা টোটাল মুদ্রার সংখ্যা পাবো এখন দেখো যে ব্যাপারটা এইটা এই এইটা এবং এইটা যদি আমরা যোগ করি যোগ করলে টোটাল কত পয়সা সেটা পাবো যদিও আমার প্রশ্নে দেওয়া আছে থার্টি ফাইভ টাকা আমরা টাকাকে পয়সাতে নিয়েছি এবার ক্যালকুলেশন করে এক্স সমান পেয়েছি যেটা এক্স সেটা হচ্ছে পঁচিশ পয়সার মুদ্রা এবার এক্সের মান এখানে বসালে আমরা পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা পাবো তো দেখো যে ব্যাপারটা এই অঙ্কটা আরও একটু বড় করে করা যায় বা আরও আরেকভাবে করা যায় সেটাও যদি আমরা এখানে আমরা এইখানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এখানে আমরা তো পয়সাতে ব্যবহার করছি যদি টাকাতে ব্যবহার করতাম তাহলে একটু বড়তে হো একটু বড় হতো তবে তুমি যেভাবেই অঙ্ক করো কোনো সমস্যা নাই অঙ্ক একই অঙ্ক কয়েকটা নিয়মে করা যায় যে নিয়মে তোমার ভালো লাগে সে নিয়মে করলেই হবে এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই